Je viens de tomber sur un échange intéressant dans une émission de télévision. Vous allez me dire, c'est toujours la même émission. J'y suis pour rien si je tombe sur des extraits qui sont intéressants. En tout cas, moi, que j'ai trouvé intéressant et je voulais vous partager. Dans cette émission, il y a un philosophe qui est invité, qui s'appelle Pascal Bruckner. Et ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, puisque ce mec est philosophe, il rétablit un petit peu, entre guillemets, les choses entre ce qu'est la femme et ce qu'est l'homme. Parce qu'on le sait très bien, dans les médias, sur les réseaux sociaux, en politique, il y en a beaucoup qui aiment bien pointer du doigt l'homme et montrer que c'est un peu le camp de notre société, hein, que c'est la maladie, voilà. Alors que les femmes sont des petites choses fragiles, sans défense, que les hommes abusent, manipulent, qu'ils mettent sous emprise, enfin tout un tas de choses comme ça qui font passer la femme pour une victime en tant que telle, avec un bourreau au-dessus, c'est l'homme. Et ce que j'ai bien aimé dans cet échange, c'est que ce mec, ce philosophe, lui, il remet un petit peu les choses à leur place en citant des exemples très intéressants de femmes qui ont été extrêmement cruelles aussi et qui peuvent s'avérer cruelles. Moi, personnellement, pour l'avoir vu en entreprise, j'ai déjà eu de nombreux exemples où les femmes peuvent être vraiment cruelles. Vraiment. Et sans pitié. Vraiment sans pitié. C'est pas la même violence que les hommes. Les hommes ont plutôt une violence physique. Les, les femmes ont une autre type de violence. Mais elles peuvent être très violentes aussi. Très manipulatrices aussi. Et c'est pas pointer du doigt. Hein. Je fais pas cette vidéo pour pointer du doigt les femmes et dire « Oh, elles sont vraiment horribles, etc. » Et j'espère que dans les commentaires, ça va pas se déchirer d'ailleurs entre les hommes et les femmes. C'est pas la question. La question, c'était de dire que aujourd'hui, en tant qu'homme, quand on voit tout ce qu'on voit et qu'on entend tout ce qu'on entend, bah, on a un peu raison de, à un moment donné, de, de presque se convaincre que finalement on serait peut-être la maladie, on serait peut-être le poison de cette société. Sauf que quand on remet un peu les choses en perspective et qu'on se rend compte de qui est qui, finalement les choses sont pas si graves que cela et surtout le mal est partout. Il n'est pas uniquement dirigé sur une personne ou une typologie de personne. Donc on se regarde ça. Croire, ah, les, victimes, croire sur les victimes sur parole, c'est courir le risque de confondre une plainte justifiée avec une dénonciation calomnieuse. Écrivez-vous. Oui, et ça, c'est d'ailleurs, c'est des avocates féministes pénalistes qui le disent et qui disent que c'est euh, c'est absurde de penser que les femmes, parce qu'elles sont femmes, disent toujours la vérité. Et je rappelle dans le livre que le, le fait que les femmes aient été opprimées pendant des siècles est réel, mais que ça ne les a pas empêchées quand elles avaient le pouvoir de se conduire de façon abominable, tout comme les hommes. Et il y a deux grands exemples, c'est les euh, les capots dans les camps de concentration qui, euh, d'ailleurs, certaines ont été pendues au moment de la libération d'Auschwitz ou de, ou de Burenwald, bah, tellement elles avaient commis des atrocités. Et puis, c'est les femmes qui se sont engagées dans Daesh oui. hein, et, et qui sont terribles aussi, qui, qui, qui ont vu un moyen de promotion et qui pratiquent la torture, l'esclavage, la mise à mort. Euh, certaines ont été condamnées aussi en Allemagne à 10 ans de prison. Donc, euh, le fait que la, la femme ait été opprimée ne fait pas d'elle un ange euh, sous, sous l'éternité. Je ne suis pas sûr qu'une société régie par le matriarcat serait plus agréable à vivre qu'une société régie par le patriarcat. Là aussi, il faudrait arriver à un équilibre des deux, euh, des deux tendances. J'aime bien en fait la manière dont il expose un petit peu les choses, parce qu'effectivement, c'est vrai que moi, je le dis à titre personnel, je, je n'ai pas d'histoire euh, en tête de femmes qui auraient eu un certain pouvoir et qui auraient exercé leur pouvoir de manière excessive. Et c'est vrai que j'ai rien en fait à mettre en place quand euh, on oppose en fait la violence de l'homme par rapport à la sainteté euh, affichée par certains de la femme. Et là, c'est très bien euh, qu'il ait mis euh, ces exemples-là parce que effectivement, il peut y avoir une certaine violence de la part des femmes. Je vois pas pourquoi la violence viendrait uniquement des hommes, étant donné que on est des êtres humains. Je veux dire, je veux bien qu'il y ait une différence. Mais enfin, quand même, ça voudrait dire qu'il y a le diable et l'ange. C'est un peu étonnant. Les, les hommes sont plus violents. Oui, mais les femmes sont capables je... de violence. Je cite le cas d'une footballeuse. Psychologue. Psychologue. Je cite le cas d'une footballeuse à qui une, une concurrente a brisé les, les jambes à coups de barre oui. de fer. Non, c'est une question de moyens, mais quand elles le veulent, les femmes peuvent être ouais, enfin, aussi violentes oui, que les hommes. 90 je crois, des violences. Non, non, bien sûr, bien sûr. Mais n'idéalisons pas une victime parce qu'elle a été opprimée. Une fois qu'elle qu arrive au pouvoir, elle peut elle se montrer aussi cruelle que ses anciens bourreaux. Ça, c'est très fort ce qu'il vient de dire. Comme il dit, il dit même des victimes peuvent être de véritables bourreaux. C'est pas quelque chose qu'on a, qu a l'habitude d'entendre, au final. On a l'habitude d'entendre qu'une victime est simplement une victime. On n'a jamais entendu parler de gens qui potentiellement ont été victimes et qui, après, ont pu exercer certaines violences, qu'elles soient au pouvoir ou pas. Cette histoire de la footballeuse, moi, je l'avais jamais entendu parler. Hein. La nana qui, qui brise les deux pattes euh, à sa concurrente euh, avec une barre de fer, ça, j'avais jamais entendu parler de ma vie. C'est vraiment euh, surprenant d'entendre des choses comme ça et je suis 
suis sûr qu'il y a aussi beaucoup d'exemples dont on n'a peut-être même jamais entendu parler, ou bien qu'on en a entendu parler, mais qui sont passés aussi peut-être aussi sous silence. Ça n'intéresse pas les gens, ça n'intéresse pas les médias. Et je trouve ça bien qu'il en parle. Pas pour pointer du doigt, mais pour rééquilibrer un petit peu les choses. Parce que bon, le mal, il euh, n'y a pas que de chez nous, heureusement. Heureusement, ça fait du bien d'entendre ça. Donc voilà, je voulais vous montrer cet exemple qui est assez intéressant, je pense, et, et c'est assez rare d'entendre ce genre de discours. Voilà, l'idée, c'est pas de se faire la guerre entre nous. Vous savez très bien que j'aime les femmes, j'adore les femmes, mais j'ai aucun problème à être critique aussi envers elles. Euh, j'ai été moi-même euh, spectateur de ça, voire parfois même victime de ça, surtout dans le monde du travail. Certaines euh, peuvent être vraiment violentes, mais pas violentes d'un point de vue physique, mais elles peuvent être violentes sur tout ce que j'ai cité en tout début de vidéo, sur la manipulation, sur euh, la manière de propager des rumeurs aussi, comment elles peuvent fédérer autour d'elles pour euh, faire du mal à quelqu'un. Voilà, tout ça, je l'ai vu. C'est quelque chose que j'ai beaucoup moins vu chez les hommes. J'ai vu aussi chez les hommes, j'ai pas euh, évidemment, mais je l'ai vu beaucoup plus chez les femmes. Elles ont pas les mêmes armes que les hommes. Les hommes sont un peu plus bourrus, un peu plus rentrent dans la gueule, physiquement souvent, ou bien même verbalement, à être direct, à être un peu plus cash. Pas tous les hommes, hein, parce que j'ai vu beaucoup d'hommes aussi qui faisaient beaucoup de choses dans le dos, mais les femmes ont beaucoup plus cette capacité à faire les choses de manière un peu en sous-marin et quand elles ont décidé de se protéger ou d'aller au bout de leur mission personnelle j'ai envie de dire certaines n'y vont pas de main morte voilà donc ça remet un petit peu juste un peu d'équilibre les gars sur ce les gars on se déchire pas dans les commentaires bien évidemment on se retrouve pour une prochaine vidéo vive le game